ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നാക്കൾ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ തന്നെ എന്താണ് വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് ടോപ്പിക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് മീനിങ് ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കണം അതിനൊന്നും ഇല്ല ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നേച്ചർ രണ്ട് നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വസ്തുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ റേഡിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്ററും ഈ റേഡിയേഷനും മാറ്ററിനും എത്ര നേച്ചറുണ്ട് രണ്ട് നേച്ചറുണ്ട് നമുക്കറിയാം വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഒരു റേഡിയേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഡിയേഷന് വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ട് ഒരു മാറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാറ്ററിനും എന്തുണ്ട് ഡ്യുവൽ നേച്ചറുണ്ട് അതായത് അത് വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും കാണിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേവാണ് അല്ലേ ആ വേവ് എന്ത് നേച്ചറും കാണിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും കാണിക്കും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എന്താണ് വേവാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന് കൂടിക്കലരാൻ കൂടിക്കലരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഇൻ്റർഫ്രൻസ് ലൈറ്റിന് ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് എന്താ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പോളറൈസേഷൻ വെച്ച് ലൈറ്റിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ നേച്ചറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് അതിന് എന്ത് നേച്ചറുണ്ട് അതിന് ഓൾറെഡി അത് വേവിന് വേവ് തന്നെയാണത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറ്റർ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കൾ നേച്ചറാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ ആ മാറ്റർ അത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ എന്താണ് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താണ് ഈ മാറ്റർ എന്ത് കാണിക്കും വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കും നമുക്ക് ഫോക്കസ് പോയിൽ ആ സെക്ഷൻ പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് ആവപ്പാട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ കാണിക്കും ലൈറ്റ് എന്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ മാറ്ററും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റേഡിയേഷനും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലോട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ചാടി പുറത്തു പോകും അതിനാണ് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എനർജി കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ വെരി 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 എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണെന്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫോട്ടോ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് എന്താണ് ലൈക്ക് ദ ഫോട്ടോൺ ഈ ഫോട്ടോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തരുന്നത് കാരണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തു ഫോട്ടോൺ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോകും ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വെന്നെ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ മെറ്റൽ സർഫസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദി മെറ്റൽ സർഫസ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു മെറ്റലിലോട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് ചാടും ഈ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ചാടുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് എവിടെ വന്ന് പതിക്കുന്നു ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നു ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഈ വരുന്ന ആ എനർജി ആ വരുന്ന എന്താണ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും ലൈറ്റിനകത്ത് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പറയും ലൈറ്റിൽ നിന്നും എനർജിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ചാടി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു വരും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഇയാളെയാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ചാടി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോകും ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്തതായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമാണ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല വന്ന് വിളിക്കുന്നവന് ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം വന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ യോഗ്യത അതിനൊരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി വേണം ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി വേണം ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു എമിറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ മെറ്റൽ സർഫസ് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ ലൈറ്റിന് വേണ്ട മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി റിക്വയർഡ് ടു എമിറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ മെറ്റൽ സർഫസ് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സോറി മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ യോഗ്യത എന്താണ് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിന് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ നടക്കത്തില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടിയാൽ എമിഷൻ നടക്കും അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാൽ എമിഷൻ നടക്കില്ല അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇയാളെ ആദ്യമായി ഇയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി വെച്ചാണ് അപ്പം ലൈറ്റ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി കാൾഡ് കോണ്ട അതേ ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ച പേരെന്താണ് കോണ്ട എന്നാണ് അതിന് ശേഷം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത
അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെറിയ എനർജിയുടെ പാക്കറ്റ് വെച്ചാണ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ പാക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൺ പേര് മറന്നു പോരുത് ഫോട്ടോൺ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മാൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ 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 പാക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പാക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ അതിനെ കൊണ്ടാന്ന് വിളിച്ചു അതിനുശേഷം ആൾക്കാർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതിനെ എന്ത് പേര് വിളിച്ചു ഫോട്ടോൺ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോട്ടോണിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്തുള്ള എനർജി ഇ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസീക്വൽറ്റ് മക്കൾ എന്താണെന്നറിയാവോ എച്ച് ന്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസീക്വൽറ്റ് എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോൺ എനർജി എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അവകാശപ്പെട്ടയാണ് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോളുക ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അവകാശപ്പെട്ടയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അവകാശപ്പെട്ടയാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ മതി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം കൂടുക ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് ഫോട്ടോൺ വെച്ച് വരുന്നു പത്ത് പാക്കറ്റ് വരുന്നു പത്ത് പാക്കറ്റ് വരുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടി ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപതായിരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എണ്ണം വന്നു ഇരുപത് ഫോട്ടോൺ വന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ പാക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും പാക്കറ്റിൻ്റെ എന്ത് കൂടും എണ്ണം കൂടും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി കൂടി നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും എനർജി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോണിൻ്റെ സൈസ് കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇൻക്രീസസ് ഓർ സൈസ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൈസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി കൂടുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താ കൂടുന്നത് ഫോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ കൂടും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആയിരം വരുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ നാലായിരമോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ആ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും എമിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാലോ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്താവും വലുതാവും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഈ ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് വളരെ പുഷ്പം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കും ഓടിപ്പോക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് വന്ന് വീടുന്ന ലൈറ്റിന് എനർജി ഉണ്ട് ഈ എനർജിയിൽ
അവൻ വർക്ക് ഫങ്ഷന് വേണ്ടി എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാലോ ഈ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺ അല്ലേ ആ ഫോട്ടോൺ എനർജി എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ അപ്പൊ ഈ സീക്കൾ എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയല്ലോ എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഇസ്കാൾഡ് കോണ്ട അതിന് പിന്നീട് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അതിൽ കുറച്ച് എനർജി വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എടുക്കും ബാക്കി എനർജി എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കും അവൻ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കും വന്ന് വീടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ മുഴുവൻ എനർജി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അടുത്തിരിക്കുന്നവന് കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും മതി എനിക്ക് ആയിരം ചൂട് മതി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവന് കൊടുക്കത്തൊന്നും ഇല്ല അവൻ എന്താണ് ഒറ്റപ്പന്നിയാണ് അവൻ കിട്ടിയ സാധനം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ടങ്ങ് എടുക്കും ഒരു സ്വൽപ്പം പോലും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തില്ല കൊടുക്കത്തില്ല വന്ന് വീണാൽ ആ മുഴുവൻ എനർജിയും ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടയാണ് ആ വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെ മുഴുവൻ എനർജിയും ആ ഇലക്ട്രോണിന് അവകാശപ്പെട്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ പക്കയായിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ട് കാണാം ബൈ